ionforbindelsernes egenskab. Ionforbindelser er salte med en neutral ladning. De er opbygget af ioner og holdt sammen af den elektriske tiltrækningskraft blandt ionerne. Dette ses på billedet, hvor de positive ioner frastøder hinanden og de negative frastøder hinanden, men hvor de positive og negative ioner tiltrækker hinanden. Um, salte har meget sm- høje smeltingspunkter, det vil sige, at um, der skal meget høje temperatur til, for at få dem til at smelte og endnu højere til at få dem til at koge. Og det er på grund af den stærke tiltrækningskraft, den stærke elektriske tiltrækningskraft. Um, nogle ionforbindelser er meget opløselige i vand, og andre er ikke, det kaldes let opløselige og tungt opløselige, og opløselighed, som det kan ses her. Um, man sætter grænsen for let opløselige og tungt opløselige, at et salt er let opløseligt, hvis, der kan være, hvis man kan opløse over 2 gram per 100 ml. Så kan man for eksempel se, at MGO det er tungt opløseligt, da man kun kan opløse 0,006 gram per 100 ml. Ved fast stof sidder ionerne på deres faste pladser i ionegidret. De sidder dog ikke helt stille, men bevæger omkring deres ligevægtstillinger. Når stoffet det bliver opvarmet og bliver flydende, bryder ionegidret sammen, og de kan bevæge sig. I gastilstand er stoffet splittet op i ionpar, og de bevæger sig rundt mellem hinanden. Um, <coughs> nogle salte de kan ikke tåle en høj opbehedning, og derfor dekomponerer de i stedet for at smelte. Det vil sige, at de deler sig i forskellige stoffer. Det kan man for eksempel se på natron eller NaHCO3. Der findes både let og tung opløselige ionforbindelser. <coughs> let opløselige opløses nemt, øh, hvorimod tung opløselige salte, der er der ikke så meget, der kan opløses. I skemaet ses øh, de let opløselige og tung opløselige ionforbindelser. L er de let opløselige, og T er de tung opløselige. De hvide øh, felter betyder, at stoffet ikke eksisterer. Skemet er ved 20 grader. <går> Grænsen går ved øh, 2 gram opløst stof i 100 ml vand. Um, og nu vil vi så snakke om, at når ionforbindelser opløses, øh, flyder ionerne rundt, øh, fordi at ionegidret går i stykker, og øhm, de positive ioner vil flyde mod en negativ elektrode, når hvis man sætter en, et elektrisk ting i, altså elektrisk ladende strøm i, og den negative ioner vil flyde mod den positive, og det gør så, at ionopløsninger kan lede strøm. Det vil vi vise med en video. Og her ser vi på NACL kommet i vand, og så vil vi se, om det kan lede elektrisk strøm. Her har vi så den her CL. Og nu ledes der strøm igennem, og vi kan se, at pæren vil komme til at lyse.